Virus two is an Sir, can you black color use for sir? Nala tikka thari hong. Sir, why saree blank, sir? Ah, saree blank, sir. Okay, sir. Sir, can you black color appa pa use for nang, sir? Adi nala tikka thari hong dark kang. Ah, okay, sir. Okay. Okay. Coming to this topic, uh, break-even analysis. So break-even analysis is the end of the day. In a firm, the profit is the loss. So what do you do with loss? So what do you do with this topic? So we start with a chart. We start with this is cost and this is the volume of production. Volume of production, yes, too much. So, we can see that, for example, if we have a normal pin factory, factory is too much. Okay, for a pen factory, I am going to know how this is done. And the pen tire is going to be done on machine. Right, machine was done. This is a capital cost. This is a fixed machine. That is going to be done on raw materials. Plus, this is all the same. This is a lump of amount. That is a fixed cost. That is a lump of amount. We have to do this on a small level. That is, for a new pen tire, we can do it on a small level. Ila air pun tayar kita bikin orang sari, Ila lacham pun tayar kita bikin orang sari, itu semua fixed cost. Okay, wah. Aduk kapur nama yang awal work pun orang, yang mana material produce pun orang product, apa yang kita buat, nama kita sales kita buat ni area. Anak, nama kita buat orang capital cost pun de, ur pata air ban macam ni. Anak, anda pata air ban, it is the fixed cost. Okay. So, nama volume of production, yang awal awal itu dalo, nur air dalo, air makan, lacham air dalo, in the fixed cost bandu, same dah. Okay, so this is fixed cost. Ah, capital cost. The capital cost itu dah, itu fixed cost. Okay. Right. 
ஓகே ஆயிரம் பெண்ணுக்கு கம்மியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதை நஷ்டத்துலதான் முடியும் அதுக்கு மேல இருந்தாதான் நமக்கு லாபம் ஓகேவா சோ நமக்கு இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா மார்ஜின் இந்த இதை வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி total cost is equal to sales revenue total cost is equal to sales revenue so yenna total cost abingirathu Total cost is fixed cost. This is fixed cost. Total cost is fixed cost. Total cost is variable cost. Uh, fixed cost. This is variable cost. டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் ரெவென்யூ இது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் டோட்டல் காஸ்ட் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. Sales revenue is equal to selling price into X. The render is correct for all. Okay. So where FC is fixed cost, VC is variable cost, variable cost per item. SP selling price per item selling price per item ஸோ இப்போ ஒன் ஐ டூ ஐ ஈக்வேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்து பிஇபி ஓகே பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து எக்ஸுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு பிரேக்கீவன் குவான்டிட்டி அதாவது
break even quantity is equal to fixed cost divided by sales price minus b uh, variable cost sales price minus variable cost Like a simple problem, father. Mom, சரி ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எதுல சேர்க்கணும் இந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம பத்தாயிரம் செலவு பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் ஓகே ரைட்டு ஆயிரம் அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட் ஓகே அதாவது பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிருக்கோம் ரைட்டா வேரியபிள் காஸ்ட் ஒரு கமோடிட்டி ஆயிரம் பெண் ரெண்டாயிரம் பெண் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரம் பெண்ணுக்கு உண்டான வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து அது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் வரும் வைங்க பத்து ரூபாய் எட்டு ரெண்டாயிரம் இருபதாயிரம் அப்ப டோட்டலா முப்பதாயிரம் சம்பாதிங்க இல்லையா அந்த கேபிட்டல் மட்டும் கிடையாது நம்ம வாங்குற ரா மெட்டீரியல் சேர்த்துக்கணும் அந்த ரா மெட்டீரியல் தான் இந்த வேரியபிள் காஸ்ட் ஸோ ரெண்டாயிரம் பெண்ணுக்கு உண்டான வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னா அப்ப இருபதாயிரம் வந்துடும் பத்தாயிரம் பிளஸ் இருபதாயிரம் இஸ் ஈக்வல் டு அப்போ நம்ம முப்பதாயிரம் ஆச்சா ஸோ நம்ம சேல்ஸ் ப்ரைஸ் பத்து ரூபா அப்படின்னு சொன்னா சாரி பத்து ரூபா இருக்காது பத்து ரூபா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இதுக்கு வாங்குற ரா மெட்டீரியல்ல நம்ம இருபது எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம் பத்து ரூபான்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ பத்து ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது ஒரு இருபது ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இருபது ரூபா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு முப்பதாயிரம் வருது அப்போ நம்ம ஆயிரத்தி ஐநூறு பெண் வைக்கணுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு பெண்ணை ரெடி பண்ணினாதான் நமக்கு பிரேக் ஈவன் பாயிண்டே வரும் அதுக்கு மேல இருந்தாதான் ப்ராஃபிட் வரும் ரைட்டா அப்போ ப்ராஃபிட்டை நம்ம எந்த சைட்ல சேர்க்கணும் ஆஹ் செல்லிங் பிரைஸ் இன்டு இது இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம வந்து அதாவது இது வந்து முப்பதாயிரம் ஆயிடுச்சு நமக்கு பத்தாயிரம் ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பத்தாயிரத்தை நம்ம இங்க ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இஃப் ப்ராஃபிட் இஸ் ஆல்சோ ஆடட் உங்களுக்கு பிளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்து நம்ம இது பண்ணணும் சேல்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு வச்சிருக்கோம் வைக்கிறேன் ஐம்பதாயிரம் மைனஸ் ஆன செலவு முப்பதாயிரம் ஸோ இருபதாயிரம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு வந்துச்சு ஓகேவா இப்போ இதுதான் அந்த ஈக்வேஷன் ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது அபவ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அபவ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஓகே ரைட் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வாங்க கம்பெனி ஹேஸ் ப்ராடக்ட் Fixed cost per month. Fixed cost per month is Aruvadayaram. Variable cost per unit. Total 
टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट थ्री ट्वेंटी प्रोडक्शन कैपेसिटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट पर मंथ thousand six hundred units per month if the production is if the production is carried out at eighty percent of the rated capacity मंथ्लीफिट तो आउंगे ब्रेक इवन पॉइंट के इतना यक्त कुर्द टांगे ब्रेक इवन पॉइंट का तान भी इधर इरु कुर्द सोली टांगे आप प्रॉफिट ये वालों के इतना है इप्पन इधर इधर नॉन ला प्रॉफिट वाला सेट है आम जो इधर नम्बर यूज़ करने वाले हैं आधे कमरे डिपार्टिंग है ना 80 परसेंट ऑफ़ द रेटेड कैपेसिटी ओके इफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू एक्स प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ओके तो फिक्स्ड कॉस्ट है रुपए दायरों को लेता है वेरिएबल कॉस्ट यारों ने टिप अच्छे पर यूनिट सो नंबर ऑफ यूनिट्स Plus profit is equal to selling price. Munna ti irubadu per unit into yes. So okay. Apo profit is equal to munna ti irubadu into thousand two eighty minus yaranu ti patte into thousand two eighty minus arudaiyo. रुपीजी
இல்ல அந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு மறந்துருச்சு ப்ராஃபிட் எந்த சைடு போடுறது அப்படின்னு தெரிய தெரியல அப்படின்னா நீங்க ஆல்சோ இப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராஃபிட் டோட்டல் சேல்ஸ் எத்தனையோ கண்டுபிடிச்சு டோட்டல் காஸ்ட் எத்தனையோ கண்டுபிடிச்சு சேல்ஸ்ல இருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அதுல இருந்தா அந்த ஃபார்முலாவே வந்து ஆஹ் கெப்பாசிட்டி அதாவது சின்ன ப்ராப்ளம்ல கொடுக்க மாட்டாங்க கெப்பாசிட்டி சப்போஸ் கொடுத்துருந்தா அது ஒண்ணு ப்ராஃபிட்லயோ இல்ல லாஸ்லயோ ரன் ஆகும் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இல்லை லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க ரைட்டா இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இல்லாமல் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லாஸில் வரும் எவ்வளோ லாஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இல்லை ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துட்டாங்கன்னா எவ்வளோ கமோடிட்டி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கணும் எப்படி வேணாலும் கேட்கணும் அதாவது ப்ராப்ளம்ல தெளிவாக கொடுத்துருவோம் இந்த டேட்டா இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு கெப்பாசிட்டியை விட்டுருங்க இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு ரைட்டா அட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க பாயிண்ட் பிரேக் ஈவன் குவான்டிட்டி அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ இது கூட ஃபிக்சட் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த மூணு இருந்தாவே நம்ம பிரேக் ஈவன் என்ன ஃபார்முலா பிரேக் ஈவன் குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்சட் காஸ்ட் பை செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்டா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா மறந்துருச்சுன்னா நம்ம அந்த ஃபார்ம்லா இதை ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிக்சட் காஸ்ட் காஸ்ட் ப்ளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இன் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் இன் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் தான் நமக்கு பிரேக் ஈவன் குவான்டிட்டி ஏன்னா ப்ராஃபிட் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டும் இல்லை லாஸும் இல்லை ரைட்டா ஸோ இது இதே ப்ராப்ளம்ல பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டை கால் குவான்டிட்டியை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் குவான்டிட்டி என்ன வருது இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ டென் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பை நைன்டியா நைன்டி ஒன் டென் ஒன் டென் வருது ஓகே இது என்னவோ அதுதான் ஆ இதுதான் வந்து பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஸோ அவ்வளோ கமோடிட்டி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராஃபிட்டும் இல்லை லாஸும் இல்லைன்னு இங்க வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால இவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்ப ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு கேட்கிறாங்க The fixed cost of rupees thirty thousand per month and a variable cost of rupees. Eight per unit process Y has a fixed cost of rupees twelve thousand per month. And variable cost of Rs. 17 per unit. At which value This is very simple problem. Total cost of 
तो तो एक्शन रूल और इक्वल ये वाला वैल्यू तो टोटल कॉस्ट ही इक्वल में देख रहा है टोटल कॉस्ट है ना ग्रेस चलियो एक्शन ग्रेस वेरिएबल कॉस्ट अगर रेंड प्रोसेस ले ली इक्वल पन्ना है ना और इनको ओरे वाले रीड आस्टर तो टोटल कॉस्ट ऑफ ये Equal to total cost of y. Fixed cost plus variable cost uh, into x equal to the x to fixed cost plus variable cost into y. The y is equal to fixed cost of x plus plus variable cost the x into x. पन्टी यूनिट तो अच्छी ये प्रॉफिट ऑफ रुपीस थाउजेंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर मंथ इस चौड़ों के दौरान So profit is equal to sales revenue minus total cost. Sales revenue will be selling price into X minus total cost is fixed cost plus variable cost into X. Profit thousand, sales price seven x minus five thousand plus two x. Let's get the blue.
is used for short run short run analysis so short period okay so long period is used over the short period is not used over them. okay break even analysis is a technique to study total cost total revenue and output relationship ஒருத்தன் டோட்டல் காஸ்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிக்சட் காஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் பிரேக் ஈவன்ல அவ்வளவுதான் கேட்க முடியும் பிரேக் ஈவன் ஷார்ட்னா என்ன இட்ஸ் கிராபிக்கல் டிவைஸ் இந்த ஆர்எஸ் பொறுமை அப்செக்டிவ் கேட்கீங்களா அந்த அப்செக்டிவ் இதுல வந்து இந்த பிரேக் ஈவன்ல எல்லாமே அந்த ஃபார்முலா அந்த இந்த தியரி எல்லாமே வருது கரெக்டா அப்படி ஆர்எஸ் பொறுமை ஆர்எஸ் பொறுமையில இருக்கிறது தான் அந்த எக்ஸாம் வேதான்னு ஒரு சைட்ல இருக்கு எக்ஸாம் வேத பாத்துருக்கீங்களா அதுல வந்து நீங்க 
புக்ல நீங்க படிச்சுட்டு தரவு பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸாம் எதாவது போய் அதை கிளிக் பண்ணி கரெக்டா டெஸ்ட் சீரீஸ் மாதிரியே அதை அட்டன் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை நம்ம கரெக்டா கிளிக் பண்றோம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அதுல ஓகே அதுல போய் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் எதான்னு போட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாமே வரும் ஃபுல்லா அதை வந்து ஆர் எஸ் குர்மி அண்ட் ஆர் சி ஜெயின்ல இருக்கிறது தான் ஓகேவா அதை போட்டு நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எத்தனை பத்தி நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கறது நெக்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் இன்வென்ட்ரினா என்ன இட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் இல்லைங்களா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் finished item so nam inventory control abrendra the raw materials ku dhaan paakanum okay raw materials undu evlo venum ipo normal ah or month ku abrendra evlo production irukku enna enna material vaanganum evlo material evlo vaanganum abrendra illa na namakku undu cost romba increase aagum adhaavu carrying cost இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கார் கார் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சின்ன சின்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கி வச்சுருவோம் ரைட்டா பட் இந்த இன்ஜின் பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இன்ஜின் பிளாக் வந்து தேவைக்கு ஏற்ப தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வரும் ரைட்டா இப்ப இந்த மாசம் வந்து ஒரு பத்து கார் தான் சேல் ஆக போகுது போர்காஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பத்து கார் தான் அப்படின்னு அப்படிங்கும் போது பத்து கார் தான் கிரெடிட் பண்ணவனா அந்த பத்து இன்ஜின் பிளாக்க வாங்கி வைக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் வேல்யூட் ஐட்டம் ரைட்டா மோஸ்ட் வேல்யூட் ஐட்டம் அந்த இன்ஜின் பிளாக்குங்கிறது மற்றபடி சின்ன வால்வு நட்டு போல்ட்டு ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியான வேல்யூஸ் உள்ள ஐட்டம் ஆனா அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ஒரு கார்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நூறுக்கு மேல போல்ட் யூஸ் பண்றோம் ஆனா இன்ஜின் பிளாக்கு ஒன்றுதான் யூஸ் பண்றோம் அதுக்குதான் வேல்யூ அதிகம் ஆனா கம்மியான கன்சம்ஷன் கம்மியான வேல்யூ குவான்டிட்டி கம்மி குவான்டிட்டி கம்மி குவாலிட்டி வந்து அதிகம் ஓகே சரி அதுதான் இப்ப ஏபிசி அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அந்த இதுல ஆஹ் இதை வந்து பிரிக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஏபிசி அனாலிசிஸ் ஏங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெட்டரான ஐட்டம் அதாவது என்னன்னா ஹை வேல்யூ உள்ள ஐட்டம் ஓகே ஓகே ஸோ இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் பை குவாலிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் பை குவாலிட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பை குவான்டிட்டி பிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர் கிளாஸ் ஐட்டம் இன்டர் கிளாஸ் ஐட்டம் கொஞ்சம் கம்மியான விலை அதாவது ஏ விட கம்மியான விலை பட் சி விட அதிகமான விலை ரைட்டா கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் வேல்யூ லோயர் தேன் ஏ அண்ட் ஹையர் தேன் சி higher than c okay idu evlo appdin paathinga appdin sonna or 15% quality and 30% by quantity 
கம்மியும் பண்ணுவாங்க இது குவான்டிட்டி அதிகமா கன்சியூம் பண்றது லோ குவாலிட்டினா அதிகமா கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஹை குவாலிட்டினா கம்மியா கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏ வந்து பை குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் பி வந்து மீதி பதினஞ்சு மீதி இருக்கிறதுல மீதி இருக்கிறதுல அஞ்சு தான் சி ஐட்டம் இப்போ ஒரு கார் உருவாகிறதுக்கு நம்ம நிறைய மெட்டீரியல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இது எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஒரு இன்ஜின் பிளாக் எல்லாம் வந்து ஏ கிளாஸ்ல வரும் அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரீட்டு ரேடியேட்டர் அந்த மாதிரி உள்ள இருக்க அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் பிப்டீன் பர்சன்ட் பி கிளாஸ்ல வரும் இன்ஜின்ல இருக்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து என்னன்னா அந்த பாடி கட்டுறதுக்கு உண்டான சின்ன சின்ன மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் அதிகமா வாங்கி வச்சிருவாங்க இதெல்லாம் அதிகமா வாங்கி ஸ்டோரேஜ்ல வச்சிருவாங்க ஆனா இதை வந்து தேவைக்கு ஏற்ப தான் வாங்குவாங்க ஏன்னா இதுக்கு வேல்யூ அதிகம் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம அதிகமா வாங்கி வச்சோம்னா நிறைய காசு அதுல போய் முடங்கிடும் ரைட்டா ஸோ உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி காஸ்டை வந்து கரெக்டா ஆப்டிமம் பண்ணி கொடுக்குறது தான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து அடுத்த இதுல வருவோம் ஓகே இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்வென்ட்ரியில இஓக்யூ இந்த ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் இஓக்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஆர் இஓ பை இசி அதாவது நம்ம ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டி எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு முப்பதாயிரம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தேவை ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா அந்த முப்பதாயிரத்தையும் ஒரே ஆர்டர் தான் பண்ணிட மாட்டோம் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ நமக்கு இப்போதைக்கு தேவை ஒரு மூணு மாசத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கால்குலேஷன் வச்சிருப்பாங்க இப்போ ஆறு மாசத்துக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை ஆர்டர் போடுவாங்க இதே மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவைனா வருஷத்துக்கு நாலு தடவை ஆர்டர் போடணும் த்ரீ டார் டுவெல் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னா ஆறு தடவை ஆர்டர் போடணும் ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி டோட்டலா ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளவு வருது அப்படிங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுருவாங்க சரி இப்ப கேரி பண்ற காஸ்ட் இப்ப முப்பதாயிரம் பொருளையும் ஒரே இதுல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா முப்பதாயிரம் என்று கேரி பண்றதுக்கு உண்டான காஸ்ட் வந்துடும் டோட்டலா ஒரு ரெண்டு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொருளுக்கு அறுபதாயிரம் அதுக்கே வந்துடும் இல்ல ரெண்டு ஆர்டரா நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் பிளஸ் பதினஞ்சாயிரம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் அப்படின்னா அதுக்கு முப்பதாயிரம் வரும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி காசு வந்து அப்படி வேறி ஆகும் உங்களுக்கு கேரியிங் காசு இப்ப எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு 
ஆர்டரிங் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் ஈக்குவலா வர்ற அந்த பாயிண்ட் தான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் போயிட்டு அது ஏன் ஈக்குவலா வரணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆர்டரிங் காஸ்ட் வந்து அதாவது ஆர்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் குறையும் போது கம்மியாகும் குறையும் போது அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டி அதிகமாகும் போது ஆர்டரிங் காஸ்ட் குறையும் ஆனா கேரியிங் காஸ்ட் அதிகமாகிடும் குவான்டிட்டியை கம்மியா வச்சா தான் ஆர்டரிங் காஸ்ட் வந்து சாரி குவான்டிட்டியை கம்மியா வச்சா தான் கேரியிங் காஸ்ட் குறையும் பட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ ரெண்டும் மீட் பண்ணுற அந்த இடம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிமம் பாயிண்ட் அந்த ஆப்டிமம் குவான்டிட்டியை தான் நாம் ஆர்டர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி உண்டான ஃபார்முலா இது இதோட டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க வேர் ஆர் இஸ் ஆனுவல் டிமாண்ட் ஆனுவல் டிமாண்ட் ரேட் அந்த ரேட்டுங்கிறதுக்காக தான் ஆறு வச்சுருக்காங்க ஆனுவல் டிமாண்ட் ரேட் சில புக்கில் டி அப்படின்னு கூட போடுவாங்க ஆனுவல் டிமாண்ட் ரேட் அதாவது கன்சம்ஷன் பர் இயர் ஸோ எத்தனை ஐட்டம்ஸ் வேணும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறது தான் டிமாண்ட் ஆனுவல் டிமாண்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் பெர் ஆர்டர் ஆர்டரிங் காஸ்ட் பெர் ஆர்டர் இசி கேரிங் காஸ்ட் பெர் ஐட்டம் பெர் ஐட்டம் பெர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஐட்டத்துக்கு இவ்வளோ கேரிங் காஸ்ட் ஆகுது சரி இப்ப கேரிங் காஸ்ட் வாங்க நம்ம ஜீரோ ஐட்டம் கேரி பண்றோம் அப்படின்னா டோட்டல் கேரிங் காஸ்ட் ஜீரோ தான் சரி பத்து ஐட்டம் கேரி பண்றோம் அப்படின்னா பத்து இன்டு அந்த கேரிங் காஸ்ட் ஸோ அது வந்து லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது டோட்டல் கேரிங் காஸ்ட் டோட்டல் கேரிங் காஸ்ட் உங்களுக்கு பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி இன்டூ இது ஓகே டோட்டல் கேரிங் காஸ்ட் சரி இப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு ஆர்டர் ஒரே ஆர்டரில் அந்த முப்பதாயிரம் ஐட்டத்தையும் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே செலவு தான் அப்ப காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு சரி ரெண்டு ஆர்டரா போடுறீங்கன்னா ரெண்டு செலவு ரைட்டா இதோட டபுள் மடங்கு இங்க இருக்கும் அதாவது இது வந்து டோட்டல் குவான்டிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க டோட்டல் குவான்டிட்டி இங்க இருக்கு ரைட்டா டோட்டல் குவான்டிட்டி இவ்வளவு முப்பதாயிரம் இதை வந்து ஒரே ஆர்டர்ல போடுறீங்கன்னா காஸ்ட் ஒரே காஸ்டா போயிடும் பதினஞ்சு பதினஞ்சா போடுறீங்க ரெண்டு தடவை அப்படின்னு சொன்னா பதினஞ்சு குவான்டிட்டி பதினஞ்சு அப்படியே இங்க வரும் ஓகே சரி பத்து பத்தா போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா காஸ்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அஞ்சு அஞ்சா போடுறீங்கன்னா இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரொம்ப கம்மியா போடுறீங்கன்னா இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ 
இப்படி வேறு ஆகும் அந்த ஆர்டரிங் கார்ட் ஓகே இது வந்து டோட்டல் ஆர்டரிங் கார்ட் டிஓசி அப்ப நம்ம ஆர்டர் குவான்டிட்டியை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா குவான்டிட்டியை குறைச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு கேரிங் காஸ்ட் கம்மி ஆகுது ஆனா ஆர்டரிங் காஸ்ட் அதிகமாகுது அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் இது பிளஸ் இது டோட்டலா இங்க வந்துருது ஓகேவா இவ்வளவு காஸ்ட் நம்ம கொடுக்கணும் ரைட்டா அப்ப அதனால என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஆப்டிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கிற பாயிண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆர்டரிங் அதாவது இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பெர் இயர் ஸ்மால் என்ன வச்சுக்கோங்க என் ஈக்குவல் டு என்ன டிமாண்ட் டிவைடட் பை குவான்டிட்டி ரைட்டா டிமாண்ட் அதாவது ஆனுவல் டிமாண்ட் டிவைடட் பை குவான்டிட்டி பெர் ஆர்டர் ஒரு ஆர்டர்ல நம்ம பதினஞ்சாயிரம் போட்டோம் அப்படின்னா முப்பது பை பதினஞ்சு பதினஞ்சு அப்ப ரெண்டு ஆர்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஆர்டர் வரும் இதே ஒரு ஆர்டர்ல நம்ம பத்தாயிரம் போட்டோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரம் பை பத்தாயிரம் மூணு மூணு தடவை நம்ம ஆர்டர் போடணும் அதான் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பெர் இயர் ஓகே என்ன ஓகே சரி டோட்டல் ஆர்டரிங் காஸ்ட் COC is equal to number of orders per year number of orders per year into ordering cost per order upper n into CO n into CO CO is the ordering cost per order That is R by Q into CO. This is the total ordering cost. Total carrying cost is equal to um, in a zero. In the area, but in a half into B H every in the Mario, right? Half into B H in the area. That means area under the TCC curve. அது ட்ரையாங்குலர் இதுல இருக்கு லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆனா ஜீரோ ஜீரோல இருந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்ப அதுக்கு நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா ஜீரோ பிளஸ் இது டிவைடட் பை டூனு வரும் அப்ப ஹாஃப் பி ஹெச் அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா வந்துடும் ரைட்டா ஸோ உங்களுக்கு டோட்டல் கேரிங் காஸ்ட் வந்து கேரிங் காஸ்ட் பர் ஐட்டம் பர் இயர் இன்டூ கியூ பிளஸ் ஜீரோ divided by 2 upper 1 by 2 cc into q 
இதுதான் டோட்டல் கேரியிங் சார் இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் இது ஒன்று இது ரெண்டு For optimum lot, TOC is equal to TCC. TOC is equal to TCC. So, R by Q TO is equal to half into CC into Q. ஒரு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க்யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் சிஓ பை சிசி அப்படின்னு வரும் ஸோ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஆர் சிஓ பை சிசி ஸோ திஸ் இஸ் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி மினிமம் டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் வந்து அந்த இடத்துல தான் இருக்கு எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி பாயிண்ட் At EOQ point, EOC is equal to TCC and TIC is minimum. Minimum. So TIC minimum is equal to uh, 2 into TOC in Tola or 2 into TCC in Tola. ரெண்டு <coughs> மினிமம் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் டூ ஆர் சிஓசிசி மினிமம் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் தமிழ் செல்வன் இருக்கீங்களா ஆன்லைன்ல
தமிழ் செல்வன் சார் போர்டு பிளேயரா இருக்கப்பா ஓகே சார் தென் அலதாச தெரியுது தமிழ் செல்வன் போர்டு பிளேயரா இருக்கா எஸ் சார் ஓகே ரைட் கார்த்திகா இருக்கீங்களா ஹலோ சார் கூட்டிங்க சார் இல்லை இல்லை ஆ reorder point reorder point is equal to consumption rate into lead time plus safety stock இப்போ வந்து ஒரு இது ஒரு இன்வென்ட்ரி ஸ்டோரேஜில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஐட்டம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் நாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி பத்தாயிரம் ஐட்டம் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஒரு ஆறாயிரம் வந்துருக்குன்னு வைங்க ஆறாயிரம் வந்துருக்கு அப்போ அந்த பத்தாயிரம் ஐட்டத்தை கன்சியூம் பண்ணிட்டே வரும் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கன்சியூம் பண்ணிட்டே வரும் ஸோ ஒர்க் வந்து கரெக்டான ஃப்ளோவில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பராக இப்படி கன்சியூம் ஆகும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக லீனியராக இப்படி கன்சியூம் ஆகும் ஓகேவா சரி பத்தாயிரம் ஐட்டத்தை நம்ம ஒரு ஒரு பத்து நாளில் கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க டைம் வந்து பத்து நாள் பத்து நாளில் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இஓபி ஆறாயிரம் ஆர்டர் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ணி அது வர்ற டைம் இருக்குல்ல நம்ம ஆர்டர் பண்ணா அடுத்த நாளே வந்துடாது ஒரு நாலு நாள் கழிச்சுதான் வரும் ரைட்டா அந்த டைம் தான் லீட் டைம் அப்போ நம்ம ஆர்டர் இங்க வந்தவனா ஆர்டர் பண்ண கூடாது இங்க வந்தவனா ஆர்டர் பண்ணா என்ன ஆகும்னா நாலு நாள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நின்றும் அந்த லீட் டைம் வரைக்கும் பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் நின்றும் அப்ப என்ன பண்ணும் லீட் டைம் எவ்வளவோ அதுக்கு முன்னாடியே நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை ஆர்டர் பண்ணாதான் ஓகேவா இப்ப எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இங்க வந்துருச்சு அதாவது பத்தாயிரம் ஆறாயிரம் குறைஞ்சிருச்சு அப்ப மீதி வந்து நமக்கு நாலாயிரம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாலாயிரத்தை நமக்கு லீட் டைமுக்கு தேவையான ஒரு இதுவா வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல ஆர்டர் பண்ணிடணும் ஸோ நம்ம பத்த நாள் அப்படின்னு சொன்னா ஆறாவது நாளே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம்னா பத்தாவது நாள் எண்டுல வரும் ரைட்டா வந்தவனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா வந்து பத்தாயிரத்துக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அகைன் அந்த கன்சம்ஷன் ரேட் இப்படி போகும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இஓபியூ மாடல் ஓகே இதுல ரீஆர்டர் பாயிண்ட் எது அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ரீஆர்டர் பாயிண்ட் ஸோ எத்தனை குவான்டிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ திஸ் இஸ் ரீஆர்டர் லெவல் ரீஆர்டர் லெவல்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஓஎல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பத்தாயிரங்கிறது இங்கே ஆறாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்சதுக்கு குறையும் போதே நம்ம ரீஆர்டர் பண்ணிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரீஆர்டர் லெவல் கன்சம்ஷன் ரேட் ஸோ இந்த ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் ரேட் வரும் கன்சம்ஷன் ரேட் பிஆர் ஓகே இது லீட் டைம் லீட் டைம் 
சப்போஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக் இருக்கு சேஃப்டி ஸ்டாக் அடிஷனலா இருக்கு இப்ப இது வந்து ஒரு சில ஒரு சில மாடல்ல தான் வரும் சேஃப்டி ஸ்டாக் இல்ல அப்படின்னா இது அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ நமக்கு ஒரிஜினல் இது ரீஆர்டர் பாயிண்ட் இப்போ வந்து கன்சம்ஷன் ரேட் இன்டு லீட் டைம் அதெல்லாம் இல்லை லீட் டைம்ல யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு ஆயிரம் மெட்டீரியல் இருக்கு சேஃப்டியில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆயிரம் மெட்டீரியல இங்க ஆட் பண்ணுவோம் அவ்வளோ தான் ரைட்டா ஸோ ரீஆர்டர் லெவலுக்கு இதுதான் ஃபார்ம்லா ரீஆர்டர் லெவல் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ரேட் இந்த ஸ்லோப் இன்டு லீட் டைம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்துடும் ஓகே அதாவது ரீஆர்டர் லெவல் இது டிவைடட் பை இதுதான் ஸ்லோப் அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா ரீஆர்டர் லெவல் டிவைடட் பை லீட் டைம் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ரேட் அதை அப்படியே மாற்றிடுவோம் அவ்வளோதான் கன்சம்ஷன் ரேட் இன்டு லீட் டைம் ப்ளஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக் சேஃப்டி ஸ்டாக் மட்டும் இல்லை ப்ளஸ் என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்கோ எல்லாமே பஃபர் ஸ்டாக்னு ஒன்று வரும் எல்லாமே வந்து அடிஷனல் ஸ்டாக் இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் ஸ்டாக் பஃபர் ஸ்டாக்னு ஒன்று வரும் ரிசர்வ் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா எல்லாமே வந்து அடிஷனலா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஸோ என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த கன்சம்ஷன் ரேட் என்று லீட் டைம் கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுதான் ரீஆர்டர் லெவல் ஸோ இதுல அவங்க சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே சரி இப்ப இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்ல நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இதுல வந்து ஃபுல்லா நார்மலா ஆர் குடுத்து சிஓ சிசி குடுத்து அந்த மாதிரி கேட்கறது விட கம்பாரிசன் கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ ரெண்டு மாடல் இருக்கு ஒரு மாடல் கேது ஒரு மாடல் கேது வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இஓ கியூ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ரைட் ஸோ அதுல இப்ப ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன்பதுல Parts. Unit cost is rupees six, and the inventory carrying cost is twenty-five percent of twenty-five uh, percent per annum. if the cost of one procurement for procurement na da order okay so and the ordering cost procurement cost nu solluvanga procurement is rupees 150 what is the number of orders per year and the idu eo q formula edunna vandinga co ha so order cost nu potrukom ordering cost or procurement cost nu potrukom procurement cost appdi solli adha eduthukonga ordering cost pakkathile procurement cost nu eduthukonga சரி 
இப்ப இதுல ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் நூத்தி ஐம்பது ருபீஸ் நூத்தி ஐம்பது பெர் ஆர்டர் ஓகே யூனிட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு சம்மந்தமேல் நமக்கு கேரிங் காஸ்ட் தானே தேவை அப்படின்னா யூனிட் காஸ்ட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கேரிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரைட்டா ஸோ நம்மளோட கேரிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் யூனிட் காஸ்ட் ஓகே ஸோ யூனிட் காஸ்ட கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் சிக்ஸ் ஆனுவல் டிமாண்டு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்ப டேரக்டா நம்ம இஓபி ஃபார்முலாவ யூஸ் பண்ணலாம் இஓபி ஃபார்முலா இஓக்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் டூ ஆர் இஓ பை சிசி போடும் கேன்சல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதுக்கு என்ன வரும் நான் பாருங்க ஸோ டூ த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியா ஃபோர் ஆ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கேன்சல் மீது இருக்கிறத பாருங்க அறுபத்தி நாலு ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலு நூறு இன்ட்டு நூறு அப்போ ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் நம்பராக தான் வருது இல்லை ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் எட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இஓக்யூ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட் ஆனால் அவங்க இஓக்யூ மட்டும் கேட்கல என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் பெர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர்ல எத்தனை குவான்டிட்டி இருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா எத்தனை ஆர்டர்ங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் அங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு ஆர்டர்ல எத்தனை குவான்டிட்டி எட்நூறு இருக்கணும் அதுதான் எக்கனாமி ஸோ எட்நூறு இது பண்றோம் ரைட்டா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் per year n is equal to demand per year divided by number of quantity per order so n is equal to demand all divided by eoq quantity per order okay quantity per order time in the world? ஓகேவா <laughs>
a manufacturer has to supply 9000 units of product per year the cost of one procurement is rupees 10 holding cost per unit is rupees 2 per year the replacement is instant and the shortages are alone number of orders per year number of orders per year is அப்போ <laughs> <laughs> நம்ம டைரக்டா அந்த ஃபார்முலா அவ்வளவுதான் இந்த மாடல் தான் வரும் ஓகே யூரோப்பிய மாடல்னா இதுதான் ஷார்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முப்பது ஆர்டர் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆ ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஹோல்டிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா கேரியிங் காஸ்ட் in the eoq model if the unit cost the unit ordering cost is doubled is doubled the eoq is enna ha ben kekranga right avan enna kodutirukanga is halved is doubled is 
increases 1.414 times இதுல எதுப்பா வரும் அதாவது ஆர்டரிங் காசு மட்டும் மற்ற எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலன்னு சொல்றாங்க சிஓ மட்டும் உங்களுக்கு டூ சிஓவா மாறுது அப்போ ரெண்டாவது Calculate the total ordering cost incurred per year for the following inventory. annual consumption 5000 units <coughs> 5000 units ordering to, <coughs> ordering cost per, per order Hundred number of units ordered per order hundred units. <coughs> அதாவது ஆனுவல் கன்சம்ஷன் ஆர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க 
ordering cost rupees 100 or 1000 okay. 100 rupees okay. order cost 100 <coughs> uh, number of units ordered per order adavud q right or e o q nu potukalam 100 units okay va टोटल ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग नंबर 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 ऑफ 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 ऑर्डर्स ऑर्डर पर ईयर यन इज इक्वल टू आर बाय क्यू तो पहले लो पढ़ में तो पी ओ सी इज इक्वल टू पी ओ इन टू आर बाय क्यू अब लगा हंड्रेड इन टू तो टोटल आर्डरिंग कॉस्ट रुपीस फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड पर ईयर इन ऐडियल इंवेंट्री कंट्रोल सिस्टम दि एकनमिक लॉट सैज थौस is the annual demand for the parts is doubled then new economic lot size will be how long they are going அதாவது எகனாமிக் லாட் சைஸ் EOQ வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சரி EOQ 1 வந்து 1000 அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க ஆனுவல் டிமாண்ட் இரண்டாவது கேஸ்ல ஆனுவல் டிமாண்ட் வந்து டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப் R is equal to 2R அப்ப இரண்டாவது கேஸ்ல உங்களுக்கு EOQ 2 என்ன 2 2R CO by CC அதாவது EOQ1 வந்து உங்களுக்கு ரூட் ஆஃப் 2R CO பை CC அப்போ ரூட் 2 எக்ஸ்ட்ரா வருமா ரூட் 2 EOQ1 ரைட்டா EOQ2 இஸ் ரூட் 2 EOQ1 சோ 1000 ரூட் 2 இதான் கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல 1000 ரூட் 2 தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் सिंपलान प्राब्लम कैटा इप्त कैपांग इेल क्या
நெக்ஸ்ட் இது போட்காஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் Forecasting. ஒரு விஷயத்த ப்ரெடிக் பண்றதுதான் என்ன தேவையா இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத ப்ரெடிக் பண்றதுதான் போர்காஸ்டிங் ஓகே இப்ப ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபோர்காஸ்டிங் எதுக்காக தேவை அப்படின்னா இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ இந்த மாதம் வந்து நல்ல சேல்ஸ் நடக்குது ஓகே இந்த மாதம் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ டேர்ன் ஓவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த மாதம் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போவே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வைக்கணும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ணுறது பேர் தான் ஃபோர்காஸ்டிங் இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் வந்து மேஜராக வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டிங் சர்வே எடுத்து இவ்வளோ வரலாம் அப்படின்னு தோராயமா சொல்றது இல்லை ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ கூப்பிட்டு உங்க கம்பெனில எவ்வளோ இருக்கு இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் இது எக்கனாமி எப்படி இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கம்பெனில எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஒரு தோராயமா சொல்றது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு லாங் ரேஞ்சா ப்ரெடிக் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டிங் சர்வே அப்புறம் எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து மீட்டிங் போடுறது இந்த மாதிரி ஓகே அவங்க இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் போட மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐ ஜட்மெண்ட் சும்மா ஒரு இதை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு தோராயமா ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க அது மோஸ்ட்லி கரெக்டா இருக்காது ஓகே ரொம்ப டீவியேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் இன்னொரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் டெக்னிக்கல் சொல்லுவாங்க மேத்தமேட்டிக்கல் ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி இவ்வளவு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலயும் டீவியேஷன் வரும் ஆனா கம்மியா வரும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த போன மாசம் வந்து என்னோட டேர்ன் ஓவர் வந்து நாலு லட்சம் இந்த மாசம் வந்து ஒரு நாலே கால் லட்சம் அதுக்கு போன மாசத்துக்கு முந்தின மாசம் வந்து ஒரு நாலு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வந்துச்சு எல்லாம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப அடுத்த மாசம் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு எல்லாம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்ல ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சா ஓகே நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து அந்த ஆவரேஜ் அந்த நியூமரிக்கல் கால்குலேஷன் படி கொண்டு வரும் இது வந்து மோர் ஆர்லஸ் கரெக்டா இருக்கும் ஓகேவா 
அப்படி இல்லாம நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் இது பண்ணா இல்ல யாரு அஞ்சு லட்சம் வருது ஆறு லட்சம் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது மோஸ்ட்லி இந்த கம்பெனிக்கு சூட் ஆகாம இருக்கலாம் ஆனா இப்ப மேபி இப்ப சூட் ஆகாம இருக்கலாம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சூட் ஆகலாம் ரைட்டா சோ அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஐடியா கேட்டு மார்க்கெட்டிங் சர்வே பண்றது அது எல்லாமே வந்து லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்காஸ்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் போடுறது எல்லாமே ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி இப்ப ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்காஸ்டிங்ல தான் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஓகே So, forecasting forecasting prediction, predicting predicting the events, அதாவது future events. Okay, future events. Projection of past data. So, past data which is how we have project for me for that one one. Okay. time horizon for forecasting time horizon பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா short term forecasting short term forecasting எல்லாமே within 1 to 3 months One to three months. On the short term forecasting, all quantitative, quantitative techniques. intermediate term forecasting so idu vandu 3 to 12 months so oru varshathukulla irukiradhu ellame nama quantitative nu solluvom idhu quantitative la varum right ah long range forecasting idhu vandu more than one year ஸோ மார்க்கெட்டோட இது பார்த்தீங்க ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஓகே அதனால ஒன் இயருங்கிறத ஒரு டைம் இதுவாக ஆகாதுதானே எடுத்துக்கிறாங்க ஒன் இயருக்குள்ள அப்படின்னா நம்ம ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இயருக்கு மேலே போகணும் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம மார்க்கெட்டை போய் பார்த்து மக்களை பார்த்து டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு ஃபியூச்சர்ல எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத அப்படி தான் ப்ரிடிக் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு பேர் என்னன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ரைட் குவாலிட்டேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஓகே ரைட் qualitative techniques the judgmental judgmental techniques nu solla 
और सब्जेक्टिव लांगेम मेथड तो एक्सेक्यूटिव सपोर्ट कैसे कर रहे थे आइडिया कैसे कर रहे थे कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्वे तो वो कंपनी को कस्टमर को उल्ला रिलेश रिलेशन है ना अभी सुना डिस्ट्रीब्यूटर का तो कस्टमर तो कोई नया रेडिया प्रोडक्ट का कुछ कराऊंगा आऊंगा ओके अब तो कस्टमर के टाइम डिस्ट्रीब्यूटर के टाइम सर्वे तो कस्टमर के टाइम यहाँ सेव आए रखे आप इधर ले डायरेक्ट आए देखना डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कस्टमर अमीर पंड पंड रहे होंगे आप इधर ना आउट गुल्ट है यहाँ मारे याना हम टिंग समस्त के इधर बात रहने आप पढ़ी ने देखना ओके मार्केट तो मार्केट डेटा स्ट्रेंड ये वाला यहाँ आए रखे आप इधर बात रहना अगर पति ना रिसर्च है डेल्फी टेक्निक तो डेल्फी टेक्निक के बाद इन्हें ना एक्सपर्ट्स ऑफ़ डिफरेंट लेवल वंदे उकान दो रिमेटिंग पोर्ट डिसाइड मनवाना आज ना वंदे डेल्फी टेक्निक तो हाई लेवल अंदर अगर एक और डिसीजन मेकिंग लेवल एक्सिक्यूटिव लेवल मैनेजिंग डायरेक्टर अब एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर अपरां मैनेजर लेवल वाले क्यों फुल्ला एलआर ओपन है डिस्कस पन्ने वो रहता है अप्रैलिक पन्ना होगा आज के पहले ना डेल्फी टेक्निक तो इन द डेल्फी टेक्निक के बाद ना मोस्टली उन लोगों के वन मार्क ले डेल्फी टेक्निक के अंदर हमारे जजमेंट चला कि ले टाइम सीरीज का आप दिन के तो नमः अंजु वर्षे तो को पास वर्षे तो क्लाइंट ना पंड्रे दे आप देना इन द मारी मतलब तो ना यूज़ पाने हो नेक्स्ट इधर टाइम सीरीज टाइम सीरीज मतलब क्वांटिटेटिव और और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनिस्टिक है ना डिटर्मिन पानी तो क्वांटिटी डिटर्मिनिस्टिक क्वांटिटी डिटरमिन पढ़ने तो अगर डिटरमिनेशन क्यों सोलना सब 
start term start term for that thing zero to okay so model is a cost average cost average so simple ah unde so no forecast past etana iruk data iruko atana da full ah average ah eduthu right ah so percent forecast is equal to average of past demand average of past demand அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல்னு போட்டுருங்க ஆல் பாஸ்ட் டிமாண்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் மூவிங் ஆவரேஜ் அப்படின்னு ஒரு நாலு மாசம் இல்ல அஞ்சு மாசத்துக்கு மட்டும் ஆவரேஜ் எடுக்கிற மாதிரி ஸோ எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இப்ப போன வருஷம் வந்து சேல்ஸ் ரேஞ்சே ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கும் இந்த வருஷம் ஜனவரி மாசத்துல இருந்து மார்ச் மாதம் வரைக்கும் நல்ல ஒரே ரேஞ்சில அதிகமா அதிகமா வந்துருக்கு இப்போ போன வருஷம் விட இந்த வருஷம் நிறைய பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு ஆனா ஜனவரில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ரேஞ்சில கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த மூணு மாசத்துக்கு மட்டும் நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்து ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இப்போ காஸ்ட் ஆவரேஜ் ஃபுல்லாவே எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரெடிக்ஷன் வந்து கம்மி ஆயிடும் தப்பாயிடும் ரைட்டா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட் எடுக்கணும் ஃபார் பாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸா இல்ல பாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸா அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா இஸ் ஈக்வல் டு ஆவரேஜ் ஆஃப் past demands of given period for our five months for our five previous months ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ரோலிங் ஆவரேஜ் ரோலிங் ஆவரேஜ் ஃபார் ஏ கான்ஸ்டன்ட் பீரியட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதம் வந்து ப்ரீவியஸ் ஜனவரி வரைக்கும் மூணு மாதம் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம இப்ப ஏப்ரல் மாசத்துக்கு ப்ரெடிக் பண்ணோம்னா மார்ச் பிப்ரவரி ஜனவரி ரைட்டா ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் நம்ம மேக்கு வந்து போடணும் மேக்கு வந்து போர்காஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆவரேஜ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆவரேஜ்னா ஜனவரியோட டிமாண்ட் பிப்ரவரியோட டிமாண்ட் மார்ச்சோட டிமாண்ட் ஏப்ரலோட டிமாண்ட் நாலுக்குமே ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சு பண்ணிடணும் அதுதான் நம்மளோட போர்காஸ்டிங் மே மாசத்துக்கு உண்டான போர்காஸ்டிங் சரி அடுத்த ஜூன் மாசத்துக்கு போடணும் அப்படின்னா அப்பயும் மறுபடியும் நாலு ஃபோர் பீரியடு தான் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்ப மே ஏப்ரல் மார்ச் பிப்ரவரி அவ்வளவுதான் ஜனவரி டேட்டாவ நம்ம டெலிட் பண்ணிடணும் சரியா ஸோ ஓல்டு டேட்டாவ டெலிட் பண்ணிடணும் old data is deleted and adding new previous data okay adding new previous data so this is the rolling average for a constant period so ungal 4 month average edukano appo sonna and adha fulla 4 month average da edupanga 
ஃபைவ் மந்த் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த் எடுத்துக்கலாம்னு மாத்த மாட்டாங்க ஓகே ஃபோர் மந்த் ஆவரேஜ்னா பாஸ் டேட்டா அடுத்த அடுத்த மாதம் போகும்போது முதல் மாதம் அந்த லாஸ்ட் மாதம் டெலிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் அப்படியே ஸோ ரீசன்ட் ரீசன்ட் டேட்டா மட்டும்தான் எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ டேக்கிங் ஒன்லி என் நம்பர் ஆஃப் ரீசன்ட் பாஸ்ட் டேட்டா ஓகே என் நம்பர் ஆஃப் ரீசன்ட் பாஸ்ட் டேட்டா ஸோ உங்களுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது அதனால டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் எத்தனை மந்த் எடுத்தோமோ அது சொல்லுது ஓகே அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது தட் இஸ் வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் weighted moving average so weighted weighted average right so evlo weightage kudukrom appadiyadhu right a more weightage is given to recent demand and less weightage to old demand by january february march april may ipa may ku vandu nama predict pannona நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க எப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோருங்கிறத எந்த மந்தோட வெயிட்டா யூஸ் பண்ணணும் மே மாசத்துக்கு தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறோம் மே மாசத்துக்கு இமீடியட்டா முன்னாடி இருக்கிறது என்ன பக்கத்துல ரீசன்ட் வந்து ஏப்ரல் ஸோ ஏப்ரலுக்கு தான் ஃபோர் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மார்ச்சுக்கு மூணு வெயிட்டேஜ் பிப்ரவரிங்கிறது ஓல்டு அதுக்கு கம்மியான வெயிட்டேஜா கொடுக்கணும் ஈவன் அந்த ரேஷியோ அவங்க மாற்றி கொடுத்துட்டாலும் நம்ம அப்படித்தான் எடுக்கணும் ஸோ மோர் வெயிட்டேஜ் ஃபார் ரீசன்ட் டிமாண்ட்ஸ் ஓல்டு ஓல்டு மந்த்ஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன ஃபோர் கேஸ்டிங் அந்த இது வேல்யூ என்னன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு ஏப்ரலோடது ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மார்ச்சோடது ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பிப்ரவரியோடது இதுதான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இதுல எழுதிக்கோங்க ரைட்டா ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் பார் ஆல் பாஸ்ட் டிமாண்ட் So, moving average la equal weightage for all past demands idra enna formula varum ungalku f equal to idu may maasam appadi eduthukittona april april march february mattu eduthukonum so april plus march plus february divided by ethana maasam edukrom 3 appo ovvonukume equal weightage da 1 by 3 into april plus 1 by 3 into march பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டு எஃப்னு வரும் ஓகே பிப்ரவரி ஸோ ஒன் பை த்ரீங்கிறது தான் வெயிட்டேஜ் ஃபார் ஆல் த மந்த் ஓகே ஸோ வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது கூட கேட்கலாம் இந்த செகண்ட் இதில் வந்து வாட் இஸ் த வெயிட்டேஜ் ஃபார் ஆல் த மந்த் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் பை நம்பர் ஆஃப் மந்த் ஓகே 
இங்க வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறத பொறுத்து ஓகே ரைட் வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் the first month abina alpha b for the previous month is zero plus 1 minus alpha into forecast for previous month is f f mark okay illa enna na alpha is moving constant moving constant so where is from uh, 0 to 1 where is from 0 to 1 <coughs> r is a ipdi eludala alpha onna kondu vera alpha d not minus f not Uh, <coughs> d not minus f not plus f not the norma so this is forecast error for previous previous period உங்களுக்கு அப்செக்டிவ்ல ரெண்டு மூணு இடத்துல கேட்கறது எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்த மெத்தட்ல எந்த போர்கஸ்டிங் மெத்தட்ல போர்காஸ்டிங் எரரையும் அவங்க கன்சிடர் பண்றாங்க போர்காஸ்டிங் எரருங்கிறது என்ன இப்ப நாம வந்து மே மாசத்துக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கிறது ஒரு ஐநூறு யூனிட் விற்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆனா வித்தது ஒரு நானூறு தான் வித்து இருக்கு ஆக்சுவலா அப்படின்னா இந்த ஐநூறு மைனஸ் நானூறு நூறு ஆயிடுச்சா அதுதான் போர்காஸ்டிங் எரர் ஓகே அந்த எரருக்கும் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் முதல்ல இந்த இதெல்லாம் முதல்ல என்னன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்ப அந்த எரரையும் கன்சிடர் பண்றது தான் இந்த எக்ஸ்போனன்சியல் ஸ்மூத்திங் மெத்தடு அதனால மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்போனன்சியல் ஸ்மூத்திங் மெத்தட அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ அல்ஃபா இப் அல்ஃபா இஸ் லோ the forecasting is very smooth the alpha is high the forecasting uh அல்பா வேல்யூ எவ்வளவு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது அல்பாக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னா டூ பை என் பிளஸ் ஒன் ஃபார்முலா மட்டும் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம்ல ஆக்சுவலா அல்பா என்ன நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் ஒரு பத்து பத்து மாசத்துக்கு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அல்பா வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க போர்காஸ்டிங்க அப்படின்னா அல்ஃபா வேல்யூவை டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க அதனால அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை பட் அல்ஃபாவுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதிகமாக அதிகமாக தான் நமக்கு ஸ்மூத் போர்காஸ்டிங் கிடைக்கும் 
நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அதிகமாக அதாவது இப்போ ரெண்டு மாதத்தோட வேல்யூவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட வேல்யூ தப்பா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ப்ரீவியஸா ஒரு பத்து மாசத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட வேல்யூ கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டா ஸோ அது மாதிரி எவ்வளவு டேட்டா நம்ம அதிகமா எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு எவ்வளவு நமக்கு ஸ்மூத்தா வரும் இப்ப இந்த படி பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு டேட்டா அதிகமா எடுக்கிறோமோ என்ன அதிகமா இருந்தா அல்பா கம்மியா வருமா அல்பா கம்மியா வந்தாதான் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் இஸ் மோர் ஸ்மூத் ஓகே மூவிங் data and measure weightage to old data measure weightage to old data சரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஜூலைக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர் பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மெத்தட்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் டிமாண்ட் போதும் ப்ரீவியஸ் இதில் எவ்வளோ
போடணும் <laughs> Plus 3 into demand of uh, May plus 1 into demand of April. மோகன் ராஜ் தமிழ் செல்வன் புரியுதுங்களா மோகன் ராஜ் தமிழ் செல்வா இருக்கீங்களா ஆன்லைன்ல மோகன் ராஜ் ஆ <laughs> 113.5 வருதா ஓகே இட் இஸ் த 113.5 இத வந்து ஜூலை மாசத்தோட ஃபோர்கேஸ்ட் அடுத்து வாங்க எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஸ்மூத்திங்
இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்கு டேட்டா அதாவது ஒரு மாசத்துக்கான டிமாண்டையும் போர்காஸ்டையும் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை மாசத்துக்கு வேணாலும் நம்ம டிமாண்டையும் போர்காஸ்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மெத்தட்ல டிமாண்டையும் கொடுத்துருக்கோம் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் மந்த் டிமாண்ட் ஜனவரி மாசத்தோட டிமாண்டு இரநூறு அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூறு மேக்கும் கொடுக்கணுமா நம்ம ஜூனுக்கு தான் கேட்கணும் And May, 280, and and March, April, and May. May to on the 320 demand. So, forecasting ஃபோர்காஸ்டிங் ஒரே ஒரு மாசத்துக்கு கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு தான் போகணும் ஜனவரி மாசத்துல அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணது என்னன்னா நூத்தி எண்பது போர்காஸ்டிங் ஓகே அடுத்து இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் ஓகே ஜூன் மாசத்துக்கான போர்காஸ்டிங் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் ஓகே எக்ஸ்போனன்சியல் ஸ்மூத்திங் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க முதல்ல பிப்ரவரி கேது பிப்ரவரியோட போர்காஸ்டிங் அல்பா டி டி எதோட டி ஜனவரியோட டி பிளஸ் ஒன்மா அல்பா ஜனவரியோட அதாவது மார்ச் ஒன்பதா <laughs> ஒ 
So this is our answer. இந்த மாதிரி இவ்வளவு இது கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு இது கொடுத்து ஏப்ரல் மாசத்து வரைக்கும் கேட்கணும் அந்த மாதிரி கிளாஸ் தான் போடுற மாதிரி இருக்கு ஸோ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்
Error analysis. So forecast panna yapuriye error varu. Correct accurate alla forecast panna mudiye. Okay. Mean error or mean forecast error. Yum, 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 D minus F, D I minus F, demand learn the forecast minus no. I equal to 1 to N divided by M. It is divided by M. <coughs> so mean forecast error. If M C is positive, <coughs> M C positive or demand is forecast on the come forecast on the come up on your dinner. So you can D minus F D Adino F come up and for example, not the M credit panirgo, and I yarnor one அப்போ this is underestimated underestimated forecast okay underestimated forecast B is greater than F underestimated for if M of P is negative B is greater than less than F so overestimated Adiyama predict Panitonama overestimated for that. Mean square error. Yum, yes, e. So mean square error in a sigma d i minus f i square i equal to 1 to young divided by young. So mean square error. So mostly the mean square error na alarm may use pannu anga. Yena the mean square error or other error vanda adigama arrange na adigama cut. Error kamya arrange abhi suna agar zero gramma cut. 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வந்துடும் இதே பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னுக்கு ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி எது அதிகமோ அதை ரொம்ப அதிகம் பண்ணி காட்டும் மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டும் எது ரொம்ப கம்மியோ அதை ஜீரோக்கு நியராக கொண்டு வந்து காட்டும் அதனால மோஸ்ட்லி மீன் ஸ்கொயர் ஏரரை வந்து அவங்க இது பண்ணிடுவாங்க ஓகே mean absolute deviation m a d r mean absolute error m a M A E mean absolute deviation M A E नो चला रहा अरे ये ना अभी सुना mean absolute deviation is sigma modulus of sigma உங்களுக்கு இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மீன் ஸ்கொயர் எரருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ரூட் ஆஃப் மீன் ஸ்கொயர் எரருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியூஷன் standard deviation equal to root of mean square error row <coughs> next one mean absolute percentage error mean absolute percentage error
running some forecast error illa adhu sum pandrudhu first paathadhu average but idhula vandu sum pandrudhu running sum forecast error tracking signal mean absolute degrees there was a error in the நம்ம இதல வந்து ஒரே ஒரு प्रॉब्लम வந்து ஒவ்வொரு எரரோ எவ்வளவு எப்படி இருக்கு பாத்து பாத்துங்க சோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு மீன் ஸ்கொயர் ஏரர் தான் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஜென்ரலி ஜென்ரலி மீன் ஸ்கொயர் ஏரர் அதிகம் அடுத்தது மீன் அப்சல்யூட் டீவியேஷன் மீன் அப்சல்யூட் பெர்சன்டேஜ் ஏரர் அதிகமா இருக்கும் அடுத்தது மீன் அப்சல்யூட் டீவியேஷன் அடுத்தது மீன் அப்சல்யூட் பர்சன்டேஜ் ஏரர் அடுத்தது மீன் போர்டர் ஏரர் லாஸ்ட் வந்து டிராக்கிங் சிக்னல் அது கம்மியா இருக்கும் எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் புதுசா ஆட் பண்ணிருக்கேன் எடுத்துறதெல்லாம் if cs is greater than 3 into root of msc the model needs to be revised அதிகமா இருக்கு எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணணும்னா த்ரீ இன்டூ மீன் ஸ்கொயர் ஏரரை போட்டு பார்த்து 
இதை விட அதிகமா வந்துச்சு டிரைவிங் சிக்னல் அப்படின்னு சொன்னா நாம அந்த மாடல டெர்மினேட் பண்ணிட்டு ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஏன்னா அந்த ஏன்னா தப்பு அதிகமா இருக்குன்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ தப்பு வந்து ஒரு லிமிட்டை விட அதிகமா இருக்கு எதர் அதிகமா வந்து ஃபோர் கேஸ்டிங் அதனால அந்த ஃபோர் கேஸ்டிங் மாடலை டெர்மினேட் பண்ணிட்டு வேற மாடலை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் வந்து ஆப்டிமைசிங் த order of operation optimizing the order of operation scheduling um finding out time of start and the end okay to find next span next span i've been told not total time taken okay to find next span to find tardiness lateness so positive lateness la tardiness la bill solluvanga tardiness la bill solluvanga so idella calculate pandradha nama idla varu okay so nama edukku appdi sonna n job 1 mission n job 1 mission n job 2 mission in the edu varaikku nam paatha po for n job 1 mission and n job 2 mission ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஸ்டார்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் ஸ்டார்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் earliest due date the spt rule edd rule 
உங்களுக்கு இந்த ஏர்லியஸ்ட் டியூ டேட் வந்து ரெடியூஸ் டோட்டல் டார்ஜினஸ் ஷார்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து மினிமைஸ்ட் இந்த என்ஜோ டூ மிஷின்க்கு யூஸ் பண்றது வந்து ஜான்சன்ஸ் ரூல் போர்ட் ஜான்சன்ஸ் ரூல் மினிமைஸ் மேக்ஸ் ரெண்டு மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க் சொன்னா எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா சீக்வன்சிங் அதாவது ஜாப்ஸ் ஒரே மிஷின் தான் ஓகே என் ஜாப் ஒன் மிஷின் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபைண்ட் தி ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் தி ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் ப்ராசஸிங் டைம் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் வச்சுக்கோங்க டேஸ் இதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல இதை மாற்றணும் அவ்வளவு லோயர் டைம்ல இருந்து ஹையர் இதான கம்மியா இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கிறது அந்த ஜாப முதல்ல அடுத்தது போர் அந்த ஜாப அடுத்து அடுத்து ஏ அடுத்து எயிட் எஃப் நைன் பி ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் இது வந்து ஒன் மிஷின் டென் ஜாப் ஒன் மிஷின் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜாப் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சீக்வன் சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் இது என் ஜாப் டூ மிஷினுக்கு இப்போவே சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்ஸ் பேன் இதுக்கெல்லாம் போகும்
இப்ப ரெண்டு மிஷின் இருக்கு எத்தனை ஜாப் இருக்கு ஆறு ஜாப் இருக்கா ஆறு கட்டம் போட்டுருங்க இந்த இடத்துல இந்த எண்டில் மெஷின் ஒன்னு எழுதிக்கோங்க மெஷின் ஒன் இந்த இடத்துல மெஷின் டூ ஓகே சரி இப்போ முதல்ல முதல்ல நீங்கள் இந்த டேபிள் காலம் டோட்டலாக எது மினிமமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் எந்த டைம் மினிமமாக இருக்கு எந்த நம்பர் மினிமமாக இருக்கு பாரு <laughs> அந்த டேபிள் காலம்ல டூ டூங்கிறது மிஷின் ஒன்ல வருதா டூல வருதா ஒன்ல வருது அடுத்தது அடுத்த சின்னது எது த்ரீ த்ரீங்கிறது எஃப் எஃப்ங்கிறது மிஷின் ஒன்ல வருதா டூல வருதா ஒன்னு மீதி இருக்கிறது பி ரைட் இதில் கரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியல நான் அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஸோ இது இது வந்து கரெக்ட் தான் ஓகே டிஏஎஃப்இடிபி இது கரெக்ட் டைப் பண்ணு நான் இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் இதான் கொடுத்துருக்க டேபிள்
मिशन वन मिशन टू मिनिमेटन अधिक मिशिन ऐटा वन अंगर तो मशीन टू लग रहा है ना अलग अंग पोस्ट हो बी है मशीन टू को पकड़ रहा है ये तो मशीन सी मशीन वन अंगर तो ना अलग सी इन द साइड पोस्ट हो रहा है ऐटा आठ तरह से इट आ इल्ल इन द वन ना रुक गया यार इन द वन ना ना मार्क करना पड़ेगा चिन्ना नंबर लाम मुड़ी चिट ना आठ तुम्हें दूँगा, ओके बा, तो वन इधर वन तो क्लोज पन्ने आ चाहिए, आठ तरह तो वन वन तो इधर इर्द के, अब तो इन्दर डी ये दांग लग पाओ, ओके बा, तो वन ना लाम मुड़ी चिट ता, ना मैं आठ तरह आठ तरह नंबर तो पोनो, तो आठ तरह दां टू, टू वन तो उगल भी � मिशन वन के एरा नम्मा अंदर मिशन है ना तो अंदर जॉब है ना तो ये सी वंदे अड़चे तो राइट आ तेरे अड़ते थे अर्थात इन्होर टूर नहीं ला अरे ये बात हो इन्होर टूर गया थी अपना मिशन टू लग रही है ये अपना ये वंदे ना लामा ओके अपना अरे यार अड़चे तो अड़ते थे तू के पर से मून आ मून इंगेर के मशीन वन ला रखे यफ अपन मशीन वन ला यफ ओके मी दे रखे थे ये आधे ये पढ़े आने वाला इनका तो आने वाला हूँ तो डी सी यफ ई ए बी इधर था ऑप्टिमम सेड्यूल ऑप्टिमम सीक्वेंस ओके तो इन द मारे यं इतना जाब के इतालो ना माप दे रहे हैं तो अन्ना रेंड मिशन था वरनो यं नंबर ऑफ मिशन थी का अद्वारा मतलब थी का अद्वारा मतलब बस लगा रहा थे तारण टेबल ना ऐटा रेंड मिशन आप लोग में बोले ना मैं मिशन वन ना मिशन टू ना इन द मारे पोटर टे सीख पंच ही है इन द मारे पन ओके <coughs>
இதுதான் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கோம் ப்ராசஸிங் டைம் டியூ டே ஓகே ஃபைண்ட் த மேக் ஸ்பேன் யூசிங் எஸ்பிசி ரூல் அண்ட் இடிடி ரூல் ரைட்டா ஃபைண்ட் டோட்டல் சார்டினஸ் மற்றபடி ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் தான் ரெண்டுக்குமே ப்ரொசீஜர் சேம் தான் ஓகே இப்போ ப்ராசஸிங் டைம் படி பார்த்தா இதை எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா எது கம்மி ஏழு கம்மியா அப்போ பி அடுத்து எட்டு சி அடுத்து ஒம்பது டி பத்து ஏ பன்னெண்டு இ பதினஞ்சு எஃப் இதுதான் அந்த சீக்வன்ஸ் இப்ப இந்த சீக்வன்ஸ் படி மாத்தி எழுதணும் இந்த டேபிள் இருக்காங்க ஜாப் ப்ராசஸிங் டைம் ஒரு காலம் இருக்குங்க லேட்னஸ் முதல்ல பி சி டி ஏக்கு ஏழு பத்து சிக்கு எட்டு பதினஞ்சு டிக்கு ஒம்பது பதினொன்று ஏக்கு பத்து எட்டு இக்கு டுவல் நைன் எஃப்க்கு பதினஞ்சு பன்னெண்டு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஓகே ஆர்டர்ல இருக்கு ரைட் சரி இப்போ உங்களுக்கு முதல் ஆபரேஷன் முதல் ஜாப் வந்து பி ரைட்டா முதல் ஜாப் பி அதுக்கு ப்ராசஸிங் டைம் ஏழு ரைட்டா ஸோ ஜீரோல இருந்து ஏழு அப்படின்னா இது முடியும் போது என்னவா இருக்கும் ஏழா இருக்கும் ரைட்டா ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஜாப பார்க்க முடியும் ஓகேவா அப்ப இங்க ஏழு வந்துருமா ஏழு பிளஸ் எட்டு பதினஞ்சு ரைட்டா அதாவது ஃப்ளோ டைம் அதுதான் இங்க வரும் ஜீரோ பிளஸ் ஏழு 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 பிளஸ் எட்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இங்க வரும் ரைட்டா பதினஞ்சு பிளஸ் ஒன்பது கியூமுலேட்டிவ் பண்றோம் அதுதான் பண்றோம் வேற ஒண்ணும் இல்லை இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பிளஸ் பத்து முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு பிளஸ் பன்னெண்டு நாப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஆறு பிளஸ் பதினஞ்சு அறுபத்தி ஒன்னா அறுபத்தி ஒன்னு ரைட் ஆக்சுவலா டியூ டேட் எல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு எல்லாமே லேட்டா வர மாதிரி இருக்கு இப்ப வாங்க இதுதான் ஃப்ளோ டைம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் 
அறுபத்தி ஓராவது நாள் இந்த லாஸ்ட் இது இருக்கு இல்லைங்களா அப்படிங்கிறது <laughs> லேட் ஆகுதா டியூ டேட்டு பத்து நாள் ஆனா ஏழு நாள்லயே முடிஞ்சிருச்சு அப்ப லேட் ஆயிருக்கா இல்ல ஓகேவா ஸோ லேட்னஸ் அப்படிங்கிறது டியூ டேட்டு மைனஸ் ஸ்லோ சாரி ஸ்லோ டைம் மைனஸ் டியூ டேட்டு ஸ்லோ டைம் மைனஸ் டியூ டேட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏழு மைனஸ் பத்து மைனஸ் மூணுனஸ் ஜீரோ எட்டாவது இருபத்தி ஆறு அதே மாதிரி ஒன்பதாவது நாள் கொடுக்க வேண்டியது நாற்பத்தி ஆறு நாள் ஆயிடுச்சு அப்போ முப்பத்தி ஏழு ரைட்டா சோ அது மாதிரி பன்னெண்டாவது நாள் கொடுக்க வேண்டியது அறுபத்தி ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு சோ நாற்பத்தி ஒன்பதா நாற்பத்தி ஒன்பது ரைட்டா சோ இதெல்லாம் பதிமூணு இருபத்தாறு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது சோ இவ்வளவு நாள் வந்து லேட் ஆகுது ரைட்டா அஞ்சு <laughs> டோட்டல் டார்டினஸ் இவ்வளவு மீன் டார்டினஸ் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை உங்களுக்கு எத்தனை ஜாப் ஆறு ஓகே டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஜீரோ ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் டேஸ் மீன் டார்டினஸ் ஓகே ஆக்சுவலாக இவ்வளோலாம் வரக்கூடாது நான் டேட்டா வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன் அதனால ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெத்தட் ஓகே இதுதான் மெத்தடு இப்போ இதே கொஸ்டினை ஃபைண்ட் இடிடி ரூல் யூசிங் இடிடி ரூல் அப்படின்னு சொன்னால் டியூ டேட்டு கம்மியிலேருந்து அதிகத்துக்கு நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா பி using edd rule so due date edu kammiya irukku 8 dhaan kammiya irukku appa a 8 ku apram 9 e 9 ku apram 10 b 11 d 12 f 15 c so idu dhaan and sequence ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் படி அதை மாற்றி எழுதி அவ்வளோதான் மாற்றி எழுதி அதே இதே ப்ரொசீஜரில் மேக் ஸ்பேன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த புக்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை சால்வ் பண்ணலாம் அதில் கரெக்டான டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க
ஏ பத்து எட்டு இ பன்னெண்டு ஒம்பது பி ஏழு பத்து பி ஒம்பது பதினொன்று எஃப் பதினஞ்சு பன்னெண்டு சி எட்டு பதினஞ்சு இப்போ பத்து பத்து பிளஸ் பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பிளஸ் ஏழு இருபத்தி ஒம்பது பிளஸ் ஒம்பது முப்பத்தி எட்டு பிளஸ் பதினஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு பிளஸ் எட்டு அறுபத்தி ஒன்று மேக்ஸ் தான் அதே அறுபத்தி ஒரு நாள் வருது எல்லாமே <coughs> 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 ஐம்பத்தி மூணு மைனஸ் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஆறு ஆக்சுவலாக அவ்வளோ லேட்னஸ் வரக்கூடாது ஓகே ரைட் லேட்னஸ் கொடுங்க நமக்கு மேக்ஸ் பேன் மட்டும் பாருங்க இப்போ இந்த இதில் மோஸ்ட்லி மேக்ஸ் பேன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்லோ டைம் உங்களுக்கு மோரால சேமாக தான் வரும் இடிடிலையும் ப்ராசஸிங் டைம் எஃபிசி ரூல்லையும் ஓகே four jobs process the animation okay job processing time is due date One, two, three, four. Four, seven, two, eight. Six, nine. using earliest new date rule sequence them and find the number of jobs delayed number of jobs today <coughs> so edd rule due date days clear okay 17 okay 6 9 17 appo 1 2 4 3 abin var okay 1 2 4 
Processing time, flow time, due date, lateness. So, ஒன்னே <laughs> ஒன்பதாந்தேதி <laughs> 17 டியூ டேட் 19 நாள் ஆயிடுச்சு அப்ப 19 17 2 2 இங்கேயும் வந்து 2 ஓகே சோ சோ எத்தனை எதுக்கு பாசிட்டிவ் டியூ லேட்னஸ் இருக்கோ அத நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டிலே Three jobs. Hello? 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 சரி இப்ப இதையே வந்து நம்ம எஸ்டிடி ரூல்ல போட்டு பார்ப்போமா சரி இதுல மேக்ஸ் பேனை பாருங்க நாலு பதினோரு இருபத்தி ஒரு நாள் வந்து மேக்ஸ் பேன் ஓகே மேக்ஸ் பேன் கேட்டாங்கன்னா அது மேக்ஸ் பேன் இஸ் ஈக்வல் டு இருபத்தி ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு கம்மியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நாலு ஓகே ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஜாப் ப்ராசஸிங் டைமு ஃப்ளோ டைமு ட்யூ டேட்டு லேட்னஸ்ஸு கார்டினஸ் த்ரீ ரெண்டு ஆறு பதிமூணு எட்டு இருபத்தி ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு அப்ப லேட்னஸ் மைனஸ்ல இருக்கும் 
कार्डिनल जीरो हेलो तमिल सर यार सउंड क पदमूल नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड वन रे रेंड ना इधर मून जॉब डिले आ गए आना इधर टोटल टार्डिनस पर गए टोटल टार्डिनस ये वाला वर्जन पर गए टू प्लस टू प्लस टू सिक्स डेज आना इधर ले ये डेट है फोर प्लस फोर टोटल टार्डिनस रूल Cardinus is minimum in CDD rule. Cardinus is minimum in CDD. ओके तो ओके तमिल मोहन राज मेसेज अ